Bon, eh bien, on est en été. Été signifie Euro, Copa América, mais surtout Mercato. Et oui, il y a le Mercato. Vous avez découvert sur YouTube notre Mercato parfait. On vous a demandé sur Instagram votre Mercato parfait. Mais en lisant vos Mercato parfaits, on a aussi vu des petites dingueries et des ah. unpopular opinions qu'on vous a demandé sur Instagram. Et ça vaut le détour, ça vaut le détour. On va s'amuser aujourd'hui. On a vu quand même du lourd. Il y a des gens qui, qui se lâchent. Exactement, on va juger. Donc aujourd'hui, vos unpopular opinions sur le mercato du PSG. Et autour de la table, on va les juger selon trois critères. Le premier, <rire> voilà. le premier c'est, on, on l'a appelé ça les termes. En gros, euh, la personne a totalement raison sur son propos et on lui donne raison. La deuxième, c'est... Il n'a pas tort. Pas tort. Comme vous voyez le même, vous le connaissez. C'est tempéré, voilà. c'est tranquille, c'est, ça va. Il n'a pas tort. Et la dernière, c'est la dinguerie. Alors, une dinguerie. Alors, je pense que tout est dans, dans l'intitulé. Euh, mais et simplement, la vie est une dinguerie. Non, non. Vraiment. Et, et du coup, on n'est pas d'accord. Et du coup, on n'est pas du tout d'accord. À ce moment-là. <rire> voilà. Exactement. Ok. C'est toi, <rire> le, le, juge, c'est c'est toi le juge. Oh, non, euh, faites-vous plaisir. <rire> non, non, ça va être toi. Je voulais mon petit marteau rigolo. <rire> je serai, je, je, serai eu, la, je, je serai l'avocat de la défense. <rire> Allons-y. C'est un concept qu'on a vu beaucoup aussi sur la, la chaîne de l'ami Alex de Castro, qu'on salue. Bien et sûr. on s'est dit, bah, justement, c'est un truc un peu sympa qu'on, qu'on voulait faire aussi, mais plutôt axé sur le, sur le mercato là, du Paris Saint-Germain. Exactement. Voilà, s'il passe par là, ce sera un plaisir d'en, d'en faire une ah avec ouais. lui, Exactement. dans un tribunal carrément. Bah oui, incroyable. Voilà, jouons le marteau. Le marteau rigolo. Avant d'avancer, on rappelle que ce talk, il est sponsorisé par les amis de Display que vous voyez autour de nous, mais on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Voilà, une fois qu'on se sera déchiré par rapport à vos zones populaires opinion <rire> sur le mercato. Exactement. Let's go On commence alors euh, tout de suite, on met les pieds dans le plat, Allez, on parle de rêver. mercato. Quelqu'un qui dit « Je préfère mettre 60 millions d'euros sur Désiré Doué que 120 millions d'euros sur Gvaras Relia. 60 sur Doué. Bon, déjà, sur je pense que Rélia. c'est un gars qui a mis son commentaire après le deuxième match de la Géorgie <rire> en plein euro. C'est et ça. ce mec regrette maintenant qu'il a la Géorgie le a vu, a vu euh, Géorgie Ronaldinho Portugal, euh, <rire> contre le Portugal. C'est ça le truc, parce que ça entre en compte. C'est dur, hein, celui-là. Tu commences avec du, du, du lourd quand même. Moi, je dirais il n'a pas tort. Dans tous les cas, il n'a pas ah ouais. tort. Après, avoir... Euh, dans tous les cas, ce n'est pas une dinguerie pour moi, parce ouais. qu'il y a ce rapport euh, Voilà, c'est pour ça que je mets dans « il n'a pas tort ». C'est pas une dinguerie, mais je sais pas si je suis forcément d'accord parce que j'aime beaucoup Kvarat Srelia et que moi je trouve pas ça fou de, 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 d'atteindre la barre des 100 millions pour euh, Kvarat Srelia. Mais euh, j'aime aussi beaucoup Désiré Doué, donc si tu préfères mettre 60 millions sur lui, pour moi t'as pas tort. On peut se dire que Désiré Doué, voilà, c'est 19 ans, c'est un petit peu le, le crack en Ligue 1 qu'il ne faut pas rater, surtout après le, la petite désillusion dans le, le dossier Shai Simons. Donc je peux comprendre que ça soit plus ouais. une priorité que Gvara, qui en plus joue à un poste où t'as Barcola qui semble bien installé, donc pour moi c'est pas une dinguerie, et euh, il a pas tort. Moi, je mettrais aussi, il a pas tort. Après, euh, je trouve que le, le prix, quoi qu'il arrive pour les deux, est trop cher. Euh, ouais, on parle plutôt de 30-40 millions d'euros. Mais peut-être qu'il a voulu amplifier le truc, en Exactement. disant même un peu plus cher, je okay. préfère quand même ça. Ok, moi, je reste ouais. sur il a pas tort. Intéressant. Même à ce prix-là. Vous ouais, en pensez c'est, quoi dans les commentaires Il ne faut pas recruter en défense centrale du PSG et compter sur les retours de blessures comme dinguerie, 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 Hernandez, voire Skriniar. Dinguerie, voire Skriniar. Dinguerie, 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 dinguerie. Il y a vraiment Même le... moi, en tant qu'avocat de la défense, je peux pas te défendre. Là, je peux pas. Va te prendre un commis d'office, moi je peux rien faire. Pour je peux essayer. Tu peux essayer deux. Je peux essayer deux. Parce que dans, dans son sens, on peut se dire qu'il y a quand même beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup de défenseurs centraux au Paris Saint-Germain. En fait, si tu recrutes, très bien. Je pense que c'est un besoin. Mais derrière, tu peux aussi te dire que bon, bah, si tu as Lucas Hernandez qui revient, si tu as Kipembe qui revient, qu'est-ce que tu fais en fait dans ta hiérarchie Tu as Beraldo aussi qui est jeune, qui a besoin de jouer. Donc c'est peut-être dans ce sens-là. Moi, je, je m'y oppose. Pour mais la défense, on pourrait comprendre. Pour la défense, je vais répondre à votre question. Qu'est-ce que tu fais Moi, je vais t'expliquer ce qu'il faut faire. <rire> je pense que le nombre ne fait pas forcément la qualité. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as autant de défenseurs centraux sous contrat au PSG qu'il ne faut pas en recruter. Je pense qu'il faut tout simplement se débarrasser des éléments perturbateurs de ton groupe. Et ensuite te, renforce, te renforcer, pardon. Vous m'entendez ici mmh. euh, tout le temps autour de la table plaider pour les de Jean-Claire Todibo, pardon. Ça peut être un Calafori, ça peut être un Lenny Euro, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux te renforcer en défense centrale. Et je dirais même qu'il faut se renforcer en défense centrale. Et que pour moi, c'est même urgent. Et te débarrasser des joueurs qui n'ont pas le niveau. Hashtag Milan Skriniar. Mehdi, tu vois cette main Elle, ça, elle, te, elle serre à ça. Serre. Oh là, j'arrive plus à je, parler. Je, voilà. je peux vous la serrer Non, si non, non, <rire> non. Mais j'ai essayé de comprendre. Non, non. T'as quand même tenté <rire> une de défendre ça. Moi, je trouve que c'est une dinguerie. C'est une dinguerie monumentale. Mais je suis d'accord avec c'est vous quand même. C'est une dinguerie. Franchement, aujourd'hui, t'as, tu manques trop de qualité. Tu vu ce qu'il essaye de faire Non, mais c'est incroyable. Non, mais et il a voulu. Il dit, il je suis d'accord avec vous. Non, non, tu n'es non, pas d'accord. C'est juste de, de, de comprendre. On ne peut pas comprendre non. certaines ah, choses. Non, impossible. Pour moi, il faut
moi, recruter un ailier gauche serait la pire idée pour le PSG sur ce mercato. On a déjà Barcola. Moi, je suis désolé quand je vois l'euro de Barcola. Enfin, alors, en tout cas, son match, là, on est juste avant le match de, du, contre la Belgique. Il a été titulaire contre la Pologne. Ouais. Bah, ça a été sûrement le meilleur joueur français sur le terrain. Il a créé énormément de différences. Et c'est vrai que quand je regardais le match personnellement. C'était le meilleur en attaque, en tout cas. C'était, bah, c'est pas compliqué en même temps. Euh... Bah, c'est quand même, peut-être. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Dembélé. C'est vrai qu'il y a Dembélé. T'as raison. En voyant ce, ce match, je me disais, ah, quand même, genre, euh, il est quand même fort ce gamin et ça serait con de lui mettre vraiment un joueur dans les pattes et derrière, en fait, un joueur où tu te dis que peut-être en termes de concurrence, tu vois, genre, ça, si tu mets 100 millions d'euros, par exemple, on prend à titre d'exemple Varas Relia, bah, ça serait un titulaire quoi qu'il, t'as mis 100 millions. Varas Relia, ça peut lui barrer la route, mais au final, moi, un mec comme Varas Relia au PSG, quand tu regardes le match contre le Portugal cette semaine, bah, tu te dis quand même que c'est pas mal et que t'aimerais l'avoir au Parc des Princes. Moi, je peux pas être les, contre il a pas de la qualité en plus, en fait. Je peux pas être contre ouais, ça voilà. dans, ce, dans ce Paris Saint-Germain. Oui, mais je suis partagé en cet mais, argument-là. Mais je comprends aussi. Mais, mais quand euh, même, je me dis, par là, j'ai pas envie de lui barrer la route. Peut-être que l'idéal, ça serait de recruter un mec dans la rotation qui puisse jouer à gauche, à droite. Je pense que d'ailleurs, Gvara peut le faire parce qu'il a les deux pieds. Mais c'est le cas aussi de Nico Williams, qui coûte moins cher, qui a une clause qui est intéressante dans 7 euros mm. et qui accepterait, je pense, ce rôle un peu plus rotation cas, que Gvara. Notre cher ami ne veut entendre ni le nom de Gvara Trélia, ni le nom de Nico Williams. Mais pour moi, en tout cas, euh, il, il, a il, a pas tort. il a pas tort. Mais il a pas tort, mais euh, moins. moins. Voilà. Moins, très bien. Parce que quand même, il faut recruter <rire> et que tu as besoin de concurrence. Il faut mettre 120 millions d'euros sur Joao Neves. Bon, le timing est compliqué. Wow, wow, <rire> le timing est compliqué parce que je viens d'évoquer le match contre le Portugal de Gvaratrelia, ouais. mais il y a aussi le match euh, de, de Joao Neves contre la Géorgie. J'aime beaucoup le joueur, j'ai vu pas mal d'images de lui, j'ai évidemment pas suivi toute sa saison à Benfica, mais je sais à peu près qui il est, le profil qu'il a, mais quand tu regardes le match contre la Géorgie, là c'est haut niveau, c'est la cour des grands, un certain niveau à, à, à atteindre. Et je sais pas si Joao Neves du coup peut l'atteindre et en plus Alors, de ça il... peut l'atteindre toute la saison, tu vois, cette mais... régularité. Moi, ouais, moi, mais... moi j'avoue que je mets en, moi, je mets en petite dinguerie parce que sans... en fait c'est pas c'est vrai il faut absolument mettre Ouais, ça, il faut mais... mettre 120 millions d'euros sur Joao Neves. Il dit qu'il faut non, mettre 120 millions même, sur Joao Neves. Même nous, dans notre dernière vidéo, on disait que c'était la, la pépite sur laquelle oui, mais, on, oui, mais on, on investirait dit, plus. Oui, mais, oui, mais j'ai pas de je mettre... Je pas, il faut. On n'avait bah, pas à dire. On connaissait la clause. Bah, moi, personnellement, j'ai toujours dit qu'il fallait plutôt se mettre 100 ou 120 millions d'euros sur un joueur dont tu n'as aucune référence. 100 millions d'euros, si on reste sur ce que vous dites, c'est trop dans tous les cas. Oui, c'est trop. C'est pour ça que moi, je dis petite dinguerie. Il faut mettre absolument... Non, pour moi, c'est quand même une petite dinguerie. Pour moi, je reste dans la ligne édito. On s'était dit que vu le profil, vu les besoins, vu ce que cherche à Louis Enrique, vu le prospect que c'est, voilà. Pour moi, il faut pas, faut pas tirer un trait comme ça sur un match. Ah non, c'est pas sur un match. En général, je trouve que je quand même les cases de ce que tu cherches. Oui, mettre 120 millions d'euros, c'est très cher. Mais dans tous les cas, ça serait pas c'est pas dans mon habitude mais moi c'est sur un match oui clairement ce match là <rire> quand je vois ce match là je suis désolé ouais. contre le Portugal euh, contre la Géorgie pardon pour ceux qui l'ont vu ces matchs là moi je pense que ces joueurs là qui jouent pas la compétition et qui jouent le troisième match de poule ils ont tout à prouver je pense que Joao Neves ne s'est pas montré à son avantage contre la Géorgie Après, et, et oui, mais moi oui. ça m'inquiète c'est vrai que c'est que 90 minutes mais moi je me dis bon regarde voilà. Après, je dis pas qu'il faut pas le sur le début de l'Euro il était pas incroyable et sur le troisième match, bien. Il fait un match et incroyable. le jour où il faut se montrer il s'est montré c'est grand joueur. Ça va très vite et l'euro n'est pas terminé. Exactement. Pour le Portugal. Tu peux revoir jouer à Neves. On va le revoir. Moi, je, quand, quand je pense qu'il faut... va faire des gros plans sur le plan, sur le banc, on va le revoir jouer à Neves, c'est sûr. Mais moi, en fait, je te parle de le de... voir sur le terrain. Moi, je, pense, moi, je pense qu'il faut prendre pour le PSG, mais à mettre 120 millions d'euros. Mais c'est que mais comme ça que tu peux le prendre. Depuis le début, c'est pas ma priorité. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres joueurs à aller chercher pour aller chercher Qui tu peux aller chercher Soit de grande qualité, soit un prospect de ce niveau. Non, y mais a, on peut pas. Je, je rêverais. Pas. Je veux que Bruno Guimarèche. <rire> c'est pas. On peut pas. C'est pas fini. Voilà. Faire, mais non, mais petite nuance, petite nuance, c'est que notre ami nous dit il faut. Moi, si tu mets 120 demain sur Joao Neves, comme tu l'as dit tout à l'heure, on l'a dit dans les vidéos précédentes. Ok, pourquoi pas euh, potentiel, etc. Mais je je, je dirais pas qu'il il faut absolument mettre 120 millions sur Joao Neves. C'est pour ça que je le tends plus vers les dingueries. Moi, je dis petite dinguerie, petite dinguerie. Moi, je reste sur. Euh, il a pas tort. C'est la démocratie en majorité. Petite dinguerie. Mais c'est pas grosse dinguerie comme tout à l'heure. On parlait de 120. Moi, y a, y a un, le sang revient dans ma tête. Les 100 000 abonnés, ils sont où oh. Ah. oh, incroyable Ça, c'est euh, <rire> l'expérience. Waouh Transition. Vous ne savez pas où t'allais Comment aller forcer <rire> Bien joué. Non, bien joué. Écoute. On te laisse le faire. Vas-y, hey, vas vas gens, ce qu'on attend, ce qu'on veut. Bah, sûr. On est obsédé par Joao Neves, par le Mercato. Moi, je suis obsédé par nos 100 000 abonnés. Chacun son obsession. 95 000 abonnés, on a 5 000 du Graal pour Moins nous. de 5 000. Moins de 5 000. 5 000. Et voilà, on en rêve tout simplement. Et vous avez encore une fois le, le, le pouvoir. pouvoir. Voilà. Un grand pouvoir implique de grands abonnements. Vous
<rire> bah vas-y, euh, développe parce ah, que. Euh... Les termes, je pense que c'est un bon joueur, je pense qu'il connaît le championnat, je pense qu'il est très talentueux, je pense qu'il a un, un, un amour du ballon rond qui fait qu'effectivement il peut euh, se conditionner au plus haut niveau et le plus haut niveau il le retrouver au PSG. Sous la houlette de Luis Enrique, il pourrait euh, se formater au mmh, plus haut niveau, se développer, et, ouais, se développer et, et atteindre un certain stade dans sa carrière qu'on qu lui promet tous, qui, est, qui sera en totale corrélation avec son talent parce que c'est quand même un joueur très talentueux. En plus de ça, euh, polyvalence parce qu'il peut jouer dans le cœur du jeu comme il peut être ailier. Quand il est ailier, mmh. bah, c'est pas Dembélé, c'est pas Barcola, mais c'est un autre profil d'ailier qui peut être intéressant. Je pense qu'au PSG, on manque aussi parfois de créativité. Ryan Cherki, c'est pas un problème pour lui. Et à 15 millions d'euros, mais tous les joueurs, tu le ferais. C'est un, un joueur spécial. Et euh, je pense que si c'était le même profil dans un autre championnat, si on lui collait pas cette étiquette là, parce qu'il est sous nos yeux en Ligue 1, de joueur un petit peu nonchalant, tout ça, mmh. on se poserait même pas la question. On se dirait, ah, ok, on va trouver un petit crack à, à 15 millions d'euros, 20 ans, ah ouais. euh, qui fait autant de différence. Ouais, mais on se mais les... enfin, on se... le truc, c'est qu'en parallèle, bah, on, on connaît le joueur. Ah, voilà, ça. Et, et en fait, si, si on rejoint ta, ta théorie, j'en suis ravi, mais j'ai du mal à le voir rentrer dans le moule de, de ouais. ce projet du Paris Saint-Germain, des exigences de Louis Enrique. Un joueur qui a un, un positionnement assez spécial, je ne sais pas si c'est la priorité dans ce qu'on recherche, et ce n'est pas un joueur qui défend beaucoup non plus. Euh... Moi, je dirais qu'il n'a il a pas tort parce qu'il parce qu y a les 15 millions d'euros. Et qu'encore une fois, ça, euh, ça. un joueur de ce talent-là, même s'il y a d'autres problèmes que je lui reconnais 15 millions d'euros pour un remplaçant quand on a dit ok c'est une bonne idée pour, ouais. pour Lee Kangin 22 millions je vois pas pourquoi on serait pas content pour, pour Ryan Cherky bah, disons que moi je pense qu'il dit les termes parce que bien sûr euh, Ryan Cherky à 15 millions d'euros c'est une bonne affaire maintenant j'ai envie de te dire que vu la situation du Paris Saint-Germain vu les besoins du Paris Saint-Germain vu ce dont ils ont besoin de recruter aller chercher en, en Ryan Cherky comme une espèce de priorité pour moi ça doit être ouais, plus que des pas du tout une priorité, pépites, mais... de, pépites de chocolat sur un gâteau déjà bien formé mais les 15 euh... millions t'indiquent que c'est pas forcément un dossier prioritaire après pour moi voilà. si c'est bah, bah, le dossier qui prix, remplace euh... Désiré Doué là ça me pose un peu plus voilà, de problème voilà c'est ça en fait donc c'est pour ça que oui moi je... oui les termes je pense les termes parce que c'est vrai 15 millions d'euros c'est une bonne affaire maintenant est-ce que c'est une priorité pour moi non là je suis d'accord avec toi Allez, j'en ai une qui est pas mal là pour vous. Okay. Kingsley Coman est une grosse opportunité de marché. C'est le meilleur ailier que pourrait signer le PSG. Oh, ça, ça Alors avant de, répondre, avant de répondre, on vous a dit tout à l'heure, cette vidéo, elle est sponsorisée par les amis de Dispaid que vous pouvez voir autour de nous dans notre studio qui, a, qui nous accompagne. Et on les remercie. Des produits de qualité qu'on utilise au quotidien, vous les voyez à chaque fois, qui décorent notre superbe studio. Et ton appart. J'en ai depuis des années, voilà, sur mes films préférés, pop culture, sport, vous pouvez forcément vous y retrouver. Et puis c'est très Très ludique d'installation, c'est très simple, ça n'abîme pas du tout le mur. Et puis quand on a marre, quand tu veux voilà, changer un petit peu ta déco, hop, tu, tu l'enlèves. Bah là, on l'a fait, tu le réinstalles pour le tôle. Donc vous voyez qu'il y a différents formats en plus, donc vraiment il y en a pour tous les goûts. Et en ce moment, il y a un code HOT, H-O-T, qui vous permet d'avoir 25% de réduction pour un display et 35% de réduction pour deux display tout plus. C'est une offre assez exceptionnelle. N'hésitez pas à en profiter. Merci et beaucoup la famille. Exactement. Messieurs, je vous ai mis sur un petit dilemme et je sens qu'on ne va pas être d'accord. Sur Kingsley. Kingsley Coman est une grosse opportunité de marché et c'est le meilleur ailier que pourrait signer le Paris Saint-Germain. Bien sûr, Los Thermos. Les termes aussi, <rire> les termes, les termes. Je veux mon display que... Coman PSG ouais, à la fin de l'été. Que... Et pour moi, c'est une dinguerie. Mais allez-y. Pour toi, c'est une dinguerie. Mmh. Moi, dinguerie je pense... Déjà, on peut faire un petit rappel quand même des faits. Enfin, on Bien parle sûr. juste d'un joueur du Bayern de Munich, oui. Kingsley Coman. On ne va pas le présenter évidemment. Et 50 euros. 50 millions. C'était sur ça que je voulais surtout voilà. m'arrêter donc le PSG pourrait euh, s'attacher les services et signer le retour de Kingsley Coman au Bercaille pour 50 millions d'euros voire moins ça voire parlait d'entre 40 voilà. et 50 entre 40 et 50 voilà. si t'as un bon directeur sportif qui est négocié ce qui n'est pas le cas, pas pas le cas, cas, pas le cas donc 50, <rire> 50 millions euh... un joueur qui a joué un match sur 3 depuis qu'il est arrivé au Bayern Ouais, ouais mais encore moi, quand tu allais chercher tes stats, c'était euh, bon cette saison, c'était un peu cata niveau blessure. 29 euh, Mais euh, sinon euh, le plus gros de ses blessures, c'était il y a 2 3 ans, je crois que Mehdi a écrit un article là-dessus. C'est ça, c'est ça. Donc les plus gros de ses blessures, c'était jusqu'en 2020 et depuis 2020, à part la saison dernière, il te manque 8 matchs par saison, il te manque 6 matchs par saison. Donc ça reste quand même euh, mmh. des matchs manqués, ça reste quand même des blessures. En revanche, si le PSG cherche un ailier, pour moi, dans le, sur le marché et sur les joueurs disponibles, c'est le meilleur. Tu peux pas faire mieux. Si. Non mais dans, pour ce moi, qui, dans ce qui est faisable parce que les Vinicius les Foden etc tu les fais pas pour tu moi peux tu pas peux pas faire, faire ces joueurs là mais pour tu moi Coman aujourd'hui il est plus dans les, dans les top top européens pour moi c'est une référence à son poste bah, euh, c'est un homme des grands soirs même si il est toujours il est toujours titulaire tu peux avoir la même réflexion qu'on a eu il y a un an avec Lucas Hernandez quand il est à 100% il est un des meilleurs à son poste. Il est une référence à son poste et il est titulaire au Bayern. Il est au Bayern depuis 2014 et il a toujours été considéré comme titulaire par tous les coachs qu'il a eu. Donc il a fait 10 ans au plus haut niveau au Bayern Munich et 10 ans considéré comme un titulaire.
Moi, j'en sais rien. Bah, ils ont on on verra. Ils vont recruter semaines. Michael Olysée, c'est pour remplacer Kingsley Coman. Et quand t'es le Paris Saint-Germain, en fait, tu vas fouiller dans les poubelles des autres clubs. C'est-à-dire que euh, le non, Bayern, mais, ils vont aller chercher donc, Michael Olysée. Donc, si on va donc, chercher Kimmich aujourd'hui, euh, si par exemple, ils vont chercher eux Palinia, tu vois ça comme euh, aller chercher dans leurs poubelles Moi, ça me va bien, très bien de, de fouiller, euh, vraiment pas de mal, fouiller mais, pour trouver Kimmich et Coman. Ça me voilà, mais déjà, moi, cet argument. Si le Bayern n'en veut pas, c'est qu'il y a bien une raison. Moi, déjà, cet argument de poubelle, comme je te l'ai dit en off, on en avait déjà parlé, mais je suis pas sûr à 100%. Aujourd'hui, il n'y a pas d'infos qui disent que le Bayern Munich veut séparer de Kingsley Coman veut se séparer de Joshua Kimmich. On n'en sait rien. Pour Kingsley Coman, à ce prix-là, le niveau du joueur, le calibre du joueur, l'expérience du joueur, moi, euh, évidemment, je suis tous les jours. Je ne suis, suis pas fan. Je trouve que ça manque un peu d'imagination. Je ne vois pas ce que le PSG mmh. peut faire de mieux. Même Gvara, on a du mal à le faire. Et si Alors, je dois faire un Gvara, prono, il veut venir. Et, et, et Naples ne veut venir, absolument pas le vendre. Donc, euh, ça me rassure un peu plus déjà. Conclusion, même euh, bah, Gvara, je pense que si, bah, si tu dois miser, on ne le fera pas. Moi, donc, dans ce qui est faisable, un Kingsley Coman, je trouve ça plutôt cohérent. Évidemment qu'il y a ce problème de, de blessure. Mais si on réagit comme ça, bah, l'été dernier, on, on passe à côté de Doucement Dembélé, qui si finalement pas fait, fait une saison complète. Bah, C'est aussi des blessures musculaires qui peuvent être gérées par parce que ça marche avec Dembélé que forcément je, ça marchera avec Coman bien, mais comme l'a dit Mehdi voilà, on que précipite des, souvent son retour pour participer et à l'Euro aux bon, compétitions trop facile, à la Ligue des Champions fait, il a joué qu'un match sur trois enfin, moi, je, faire, pas, je trouve que c'est encore mettre 50 millions d'euros sur un pari parce que c'est un pari physique Bon, on l'a fait avec Dembélé, ça a bien marché. Euh, on l'a fait avec Hernandez, ça a il, marché jusqu'à la, la, la fin de saison. Tu sais ce que as, quand, il, quand il est là. Oui, quand il et est Et c'est un joueur qui peut jouer des deux côtés et qui répond un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pas un joueur qui va bar barrer complètement la route d'un Barcola, par exemple. Moi, c'est dingue. Voilà. 45 millions d'euros, c'est Los Termos. Les termes. Bon, bah les termes. <rire> et là, on va se faire peur. incendier dans les <rire> commentaires. C'est pas grave. Tout le monde va être Team Joe, je le sais, mais voilà. On va parler d'un autre ancien parisien, Rabiot voilà. bon. doit signer <rire> au PSG tous les jours. L'enchaînement de division. Oh non, les gars, ne vous dé désabonnez pas. Chacun son avis. On est là pour, euh, pour dialoguer. Mais je crois, je crois qu'on peut tous se serrer la main. Pour ouais, le coup, on les dit dans l'accord ici. Ça voilà. de... <rire> Ça les termes <rire> Ça manque de débat pour le coup, là. Mais vous allez euh... être déçus. Euh... Ah bah Peut-être qu'on va essayer de convaincre les gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Bah, les termes. Pour nous, c'est les termes. Les termes, termes d'accord là Les joueurs. Les termes, t'as un désolé, joueur hein, libre les de, de, de classe mondiale. Bien sûr. Déjà, l'argument, c'est quand même libre. Ça veut libre. dire que ouais, voilà. financièrement, tu te retrouves en attirant un joueur. Exactement. Pour moi, de classe mondiale, pour moi, de très haut niveau, donc international français. Et financièrement, tu t'y retrouves tous les jours. Ensuite, il connaît la maison, parce qu'il est formé au club et qu'on connaît tous le passif entre les deux, entre les deux clans. Et ça, c'est vu comme un point négatif par certains. Donc, euh, par certains. Je pense que même ça, fait, on peut le même. Moi, je pense que sur le, le plan, en je pense que sur le plan sportif, c'est entre parenthèse, certes, mais un joueur qui arrive et qui, comment dire, qui n'a pas d'autre tracas que mmh. le football. Ça veut dire, il sait, enfin, il, il habite là, quoi. Je veux dire, c'est un mec d'ici. Il a pas de, il a pas de problème d'adaptation. Tu vois, il aura pas de souci pour s'intégrer, que ce soit à la vie parisienne, etc. Donc, euh, c'est, ça peut ne pas être important pour certains. Pour moi, ça l'est quand tu recrutes un joueur. Il ouais, faut vraiment que le joueur soit focus. Et là, pour le coup, Adrien Rabio, c'est un, un mec de la région parisienne. Il y a zéro problème là-dessus. Et troisièmement, il y a le sportif. Et sur le plan sportif, je pense qu'il peut apporter un certain équilibre euh, qui peut parfois manquer au PSG. Je pense que c'est un joueur qui rechigne pas à faire les efforts, que ce soit défensif ou offensif. Des courses dans la surface adverse, il sait les faire, il sait marquer des buts, il est et qui bon de... et qui s'est développé à ce niveau-là. Peut-être que on lui reprochait un petit peu un côté nonchalant quand il était au Paris Saint-Germain. Il voulait pas faire les efforts, voilà. etc. Effectivement, je pense quand même bien développé. Aujourd'hui, euh, c'est limite factuel pour moi. Hein. On regarde tous les matchs de l'équipe ouais. de France, j'imagine, et tous les gens qui nous suivent aussi. Les efforts qu'il fait sur le plan physique, pour moi, c'est devenu un autre joueur. Mais c'est normal, j'ai envie de te dire, quand tu joues sous Allegri, euh, la Juventus sur un, c'est juste logique. C'est ce qui manque, un joueur physique, box to box, euh, capable d'apporter offensivement, capable de, de récupérer beaucoup de ballon qui est pas à côté de ses pompes techniquement voilà, qui a une bonne frappe bon. marque et des après buts. je pense que les gens évidemment reprocheront le passif voilà, entre Rabiot et PSG je pense qu'aujourd'hui il a euh, 29 ans c'est 95 ouais. et il peut avoir pris en maturité il peut ça, ça peut être aujourd'hui un autre bonhomme un autre garçon qui a la tête un peu plus sur les épaules et un peu plus et les pieds un peu plus sur terre mais il y a voilà. eu ce petit quoi qu'en équipe de France mais ça date aussi de la place de, de réserviste 2018 là. Ouais. réserviste ouais. mais finalement c'est un bon exemple parce que des chances il était euh, euh, si réticent euh, à, le, à le rappeler et exactement il serait passé à côté d'un titulaire en puissance même euh, lors de la coupe du monde 2022 Absolument. pour moi il fait partie des, ah ouais. des meilleurs joueurs de l'équipe de France en fait, tu regardes même à l'Euro là, l'Euro c'est une des valeurs oui, sûres oui. il rate un peu son match contre la Pologne mais contre l'Autriche ouais, franchement euh, au-delà de cet Euro là quand tu regardes la place qu'il a dans le vestiaire aujourd'hui de l'équipe de France et dans le 11 de l'équipe de France dans la tête de Deschamps bah, tu vois quand même que le, le, le joueur s'est bien aguerri et moi voilà. je signe mais tous les jours donc c'est les termes si, les évida termes. si évidemment il
tu avais rejoint un peu la théorie Willou qui avait oui. sorti une vidéo là-dessus. En gros, ne acheter personne, en gros, et, faire, et tenter avec Gonzalo Ramos et voir derrière, parce que ce qui est vrai, et j'étais complètement d'accord avec lui, c'est qu'aujourd'hui, il te manque un talent générationnel en neuf et tu te dis que, par exemple, mettre 150 millions d'euros sur Ozymen, ça vaut pas le coup. Autant attendre peut-être pour un autre très bon attaquant qui va émerger parce que chaque année, il y a un nouveau talent qui émerge. Je suis assez d'accord avec lui, mais si tu peux avoir un Julian Alvarez, par exemple, alors non. Je vais pas, il faut pas passer à côté d'un joueur comme ça, même pour, pour 80 millions d'euros. Mais si tu peux pas l'avoir, et que si c'est pour mettre 150 millions d'euros, comme j'ai dit sur un Ozymen ou un truc comme ça, bah non, il faut pas acheter de neuf et garder Gonzalo Ramos. Donc, j'ai envie de dire, il a pas tort. J'ai envie de dire dinguerie parce mais que t'achètes Ricky alors. Je suis prêt à mettre 120 millions d'euros sur Julian Alvarez. En fait, dans le football, t'as certains postes clés, tu vois. Et quand t'arrives avec un neuf, qui est Gonzalo Ramos à Bernabeu, demi-finale, retour à Ligue des Champions. Pff, Son rôle, c'était très bien, euh, par intermittence. C'était génial. Euh, mo se montrer son... volontaire, tout ça. Merci. Mais moi, je Mais veux un vrai dans... titulaire Exactement. qui sait jouer au ballon, qui colle totalement aux idées que Luis Enrique veut mettre ouais, en place. Ouais, Quand on parle de Julian Alvarez, moi, mon cœur, il vibre. J'aime ah bien, euh, je suis content. Euh, Donc, j'ai envie de voir Julian Alvarez arriver. Je pense qu'on a besoin d'un attaquant qui colle aux idées de Luis Enrique. Je pense que Luis Enrique n'est pas forcément fan des deux attaquants qu'on a. Je parle de Colomogny en plus avec Gonzalo Ramos. Donc, ramenez-lui le matériel dont il a besoin et on pourra, euh, un, jouer comme Luis Enrique le souhaite et deux, avoir aussi des ambitions qui collent à nos moyens. Moi, je reste sur la ligne édito de notre mercato parfait. Je, ne, je, je nous renforce, mais avec des, de bonnes opportunités. Exactement. On parlait de Dybala, 12 millions d'euros. Georges Mikotadze pour 25 millions d'euros, quelque chose comme ça. Tu apportes un autre profil que Gonzalo Ramos sans passer à côté du nouveau crack la saison prochaine. Il a pas tort. Pour moi, il faut recruter dinguerie. Et on en fait un dernier. Le dernier. Déjà un dernier. C'était sympa, déjà, on va pas le temps passer. Déjà un dernier, mais il en reste plusieurs. Donc, comme je l'ai dit, 2000 pouces bleus, on fera un, un épisode 2. Parce qu'il y en a encore pas mal, mais là, je vais on, chercher. On reprendra vos commentaires Exactement. de la vidéo. Exactement. N'hésitez pas à ça. Donc, Plutôt ouais. que, de, que sur Insta, les gars, commentez ah ouais. aussi. Et likez surtout, parce que j'ai envie de faire aussi une partie 2. <rire> <rire> Allez, je choisis celui-là. Xavi Simons doit être wow. la priorité de ce mercato. Je le préfère à Gvaras Relia ou à Léao. <rire> lâchez ça, lâchez ça. Il, dinguerie absolue. Il nous veut pas. Il y a trop de choses. Déjà, la priorité absolue. Lui ne fait pas de toi ta priorité et toi, tu fais de lui sa priorité. Je pense que dans le mercato, c'est pas la bonne façon d'aborder les choses en tant que, que club, en tant qu'institution. Donc, euh, dinguerie. Deuxièmement, priorité, euh, alors que tu peux en tirer, il me semble, 100 millions sans le, le dernier zoco de la presse. Ouais, Pourcentage, je sais pas, peu importe. C'est quoi T'en tires juste 80, c'est déjà très bien. Je dis pas que c'est un mauvais joueur, je me répète à chaque fois. Je dis juste mmh. que il n'est pas le joueur qui pense être. Et en plus de ça, il le compare à Kvarat Relia et Yao, c'est le jour et la nuit. Hein. Kvarat Relia et Yao, c'est des ailiers gauche, mmh. ça percute, ça, ça, ça tue sur leur côté. Bref, je ne vais pas faire leur profil. Ça n'a rien à voir avec Xavi Simon. Je pense qui, que Xavi des joueurs qui, au plus haut niveau, ont quand même euh, un peu plus d'expérience. Oh, donc, donc, euh, donc euh, pour moi, dingue absolu, je préfère largement tirer un gros billet sur Xavi Simon, le vendre. Et merci, au revoir, on se serre la main, on se serre la pince. Euh, J'allais dire merci pour les bons et loyaux services. Il n'y a eu aucun service. Non, c'est juste un actif. Euh, il voilà. faut compte, un actif et encore une fois, je ne manque pas de respect à Xavi Simon. Je pense juste que ce, ça ne doit pas être une priorité pour le PSG. Et je pense que c'est un bon joueur qui peut faire une grande carrière, mmh. mais pas au PSG visiblement. Il serait capable d'aller au Bayern Munich où il y a une concurrence folle, mais en aller plus. au PSG, ne pas aller au PSG parce qu'il y a de la concurrence et qu'il n'aurait pas une place de titulaire assurée. Voilà. Ouais. Et donc, moyen, pour moi, moyen l'explication. Il ne croit pas en ce projet du Paris Saint-Germain. Voilà, c'est pas grave. Concurrence que le PSG récupère, euh, récupère son, son oseille, qu'il le vend effectivement 80, 100 millions d'euros, c'est très bien pour le investir ailleurs. De toute façon, on l'a dit, c'est un actif financier. Aujourd'hui, il n'a jamais été vraiment un joueur du Paris Saint-Germain. Euh, il est parti au moment où il fallait signer professionnel. Il est pas revenu, euh, il est revenu l'année dernière en prêt, mais il a été tout de suite prêté à Leipzig. Il pourrait revenir, il ne veut pas revenir. Ciao, au revoir. T'es pas la priorité, c'est au revoir, c'est bon. On a suffi des joueurs qui, qui sont à moitié au club et l'autre moitié ailleurs. Au revoir. Peut-être que notre abonné aussi dit que c'est une priorité parce que c'est encore une fois un non-sens quand t'as un joueur Arrête qui, est parti, qui fait partie de ton Arrête club. Arrête de défendre donc... les abonnés parfois. Je vous adore <rire> les abonnés. Pause, et parfois, parfois vous dites des dingueries, excusez-moi, donc bon, c'est bon, il faut accepter, c'est pas coup, grave. tu l'as potentiellement à zéro vu qu'il est chez toi. Plutôt que de mettre un... Merci. Allez, je m'en vais. Merci, Merci Théodore. Merci. Allez, la sortie, elle est là-bas, Théodore. <rire> Donc, je vais faire le marteau. Au revoir, Théodore. Dinguerie. <rire> voilà. On finit, en tout cas, sur... Sur, sur, sur une dinguerie. Sur cette petite dinguerie. Il y a eu pas mal de dingueries. Hein. Mais je sens que tu nous en réserves pour l'épisode 2. Et oui, exactement. J'espère que, que tu as réservé aussi, nos chers Dans les commentaires oui. aussi. J'essaierai je de vous comprendre. Pas mal, euh... <rire> exactement. C'était un plaisir de, de faire ça avec vous. N'hésitez pas, comme toujours, à force, à vous abonner, comme ce que vous faites toujours. Bonne journée. Ciao, tout le monde. À très bientôt. C'est la fin du talk.